இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ பர்பிள் நாட் வழங்கும் இந்த வாரம் சாய் வித் சித்ரா நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகிறவர் அபிராமி ராமநாதன் ஒரு தேட்டர் ஓனரில் பேர் சொன்ன உடனே தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லா அரசியலுக்கும் தெரியுதுன்னா அது வந்து அந்த சிறப்பு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானது நான் நினைக்கிறேன் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து திரையரங்கு உரிமையாளரில் கதாநாயகன் என்று கூட சொல்வேன் அது வந்து இவருடைய தோற்றத்துக்காக மட்டும் நான் சொல்கிறதில்லை ஒரு கதாநாயகனுக்குரிய எல்லா குணமும் வந்து இந்த சினிமா உலகத்தில் வந்து அவருக்கு உண்டு என்னென்னா முக்கியமாக பல இன்னோவேஷன்ஸ் சினிமா தேட்டரில் பல புதுமையில் புகுத்தியவர் இந்த தமிழ் சினிமா உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எந்த போராட்டம் நடந்தாலும் அந்த போராட்டத்தில் முன்னணியில் அவரை பார்க்கலாம் இப்படி தமிழ் சினிமா உலகை காப்பாற்றுவதற்காக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு தலைவர் இல்லை அபிராமி ராமநாதன் மிகவும் முக்கியமானவர் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்கள் படித்த படிப்புக்கும் இந்த தொழிலுக்கும் பத்து பைசா சம்மந்தம் இல்லை அப்படி ஒரு தொழிலுக்கு உங்களை ஈர்த்துட்டு வந்தது எது நான் வந்து படித்து முடித்தேன் பிஇ மெக்கானிக்கல் அப்புறம் ஏஎம்ஐ எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் ஃபெலோ இன்ஸ்டியூஷன் வேல்யூஸ் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் இதெல்லாம் போக ஹோமியோபதி டாக்டர் அது வேறு ரிஜிஸ்டர்ட் ஹோமியோபதி டாக்டர் நெல்லிக்கு போங்கிற ஊரில் போய் ஹவுஸ் அதிகம் நடந்தேன் மூணு மாதம் அப்போ சத்தியவாணி முத்துன்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தாங்க அவங்க ஷி வாஸ் என்கரேஜிங் இதுக்கு ஹோமியோபதிக்கு அதனால் சரி நம்மளும் படிப்போமே சைமல்டேனியஸாக படித்தாத படித்து முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கினேன் எங்கள் ஃபேமிலி குரூப்லேயே முத முதல்ல இன்ஜினியரிங் டிகிரி வாங்கினது நான் தான் எங்கள் பரம்பரையிலேயே எங்களுடைய அபிராமி காட்டன் மிஷினு ஆந்திராவில் எங்களுடைய டெக்ஸ்டைல்ஸ் பின்னி மில் இருக்குது அதில் என்னை வந்து ஃப்ளோர் இன்ஜினியர் எரக்ஸ் இன்ஜினியர் எங்கள் ஃபாதர் போட்டார் படித்து முடிச்சோடனே படித்து முடிச்சோடனே எனக்கு முந்நூறுரூவா சம்பளம் கொடுத்தார் அப்போ அது பெரிய சம்பளம் அப்போ செவன்ட்டி ஒனில் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பவுன் தங்கம் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா அப்பா ஒரு சவரன் காயின் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ எனக்கு முன்னூறுரூவா சம்பளம் கொடுத்தார் நான் தான் இன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் மாதிரி எனக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா இல்லை இன்னைக்கு ஃபீல்டு டேரக்டர் ஃபீல்டு டேரக்டராக இருந்தேன் அப்போது ஒரு நாள் ஃபாதர் கூப்பிட்டார் நீ ஆந்திராவில் இருந்தது போதும் மெட்ராஸ்க்கு வந்துடு மெட்ராஸில் நான் தேட்டர் கட்ட போகிறேன் கான்ட்ராக்டர் கொடுக்க போகிறதில்ல நீ வந்து பில்டிங் இன்ஜினியராக அங்கே வந்துடு நான் சொன்னேன் நான் சிவில் படிக்கலையேன்னு சிவில் படிக்கலையேன்னு நான் எவனோ ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணுறான் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறது தானே நல்ல மேஸ்திரிகள் கூட போட்டுறேன் பாரு அப்படின்னா அப்படி தான் இங்கே வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் கட்டி முடித்து திறந்ததுக்கப்புறம் ஃபாதர் என்ன சொன்னார் இங்கே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக இங்கே ஆள் இல்லை நீ இதை பார்க்க ஆரம்பினார் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் சினிமா தொழில் அப்புறம் ஃபுல்லாக வந்துட்டேன் அது ஒவ்வொரு செங்கலாக பார்த்து நீங்கள் எந்த கட்டடத்தை வந்து உருவாக்கினீங்களோ அந்த கட்டடத்தையே நிர்வகிக்கிறது அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஃபாதருக்கு வந்து இந்த சினிமா துறையில் ரொம்ப நாளாக தொடர்பு உண்டு இல்லையா என் ஃபாதர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் மெட்ராஸ் வந்தோம் ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து லீடிங் ஃபிலிம் ஃபைனான்ஷியல் லீடிங் ஃபிலிம் ஃபைனான்ஷியல் எல்லா கம்பெனிக்கும் மெட்ராஸில் இருக்க அத்தனை கம்பெனிக்கும் அப்பா தான் ஃபைனான்ஷியல் ஓ சூப்பர் அதனால் இ வாஸ் வெல் ரெஸ்பெக்டட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப மரியாதை அவருக்கு அவருக்கு தெரியாத நட்சத்திரங்களே இருக்க வாய்ப்பு எல்லாரும் தெரியும் எல்லாரும் சிவாஜி அந்த காலத்து உச்ச நட்சத்திரங்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் எங்கள் தியேட்டரு அபிராமி பாலபிராமி திறந்து வச்சு சிவாஜி கணேசனை அதை அன்னை அபிராமி சக்தி அவர் திறந்தது எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு வேண்டியவங்க எல்லாருமே அவருக்கு எங்கே சினிமா தேட்டர் கட்டணும்னு எங்கே அவருக்கு சினிமா தேட்டர் கட்டணுங்கிற ஐடியா இல்லைங்க அப்பாவுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவர் கிரசன் மூவிஸ்னு யாசின் 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 ஒரு நாள் அப்பாவை கூப்பிட்டுருக்கார் சிட்டியா நீங்கள் ஒரு தேட்டர் கட்டினா என்ன அப்படின்னு எங்கே ஒரு இடம் இருக்குது போய் பாருங்கள் அது வந்து மரக்காயர் சினின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து என்னுடைய எனக்கு வேண்டியவங்க தான் ஒரு பன்னெண்டு பேர் முஸ்லீம்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஆரம்பித்தாங்க அதனால் அவனால் லைசன்ஸ் வாங்க முடில அதனால் அந்த இடத்த வித்துடணும்னு பார்க்குறானுங்க நீங்கள் போய் இடத்த பாருங்கள் எங்கள் அப்பா போய் பார்த்துறது இடத்த பார்த்துட்டு சுற்றி எல்லாம் பார்த்தாரு ராத்திரியில் எவனும் ஆள் நடமாட முடியாத அளவுக்கு ஏரியாது பயங்கரமான ஏரியா அப்பா அப்படி தான் செவன்ட்டி ஒன்று பார்த்தார் இடம் பிடிச்சிது அந்த ஓனர் சங்கம் நின்றுட்டு இருக்க உடனே நூறுரூவா அட்வான்ஸ் இப்போ வச்சுக்கன்னு கையில் கொடுத்துட்டார் அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டார் ஆ உடனே டிச
அப்போ தான் நான் இன்ஜினியர் அதில் வந்து சேர்ந்தேன் எழுபத்தி ஆறில் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறில் ரெண்டு தேட்டர் எண்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு தேட்டர் நாங்கள் தேட்டர் திறக்கையில் எமர்ஜென்சி பீரியடு அப்போ தான் சிவாஜி நேஷன் திறந்து வச்சார் அன்னை விரா சக்தி விரா துறக்கையில் எம்ஜிஆர் சிஎம்மு சிஎம் இருக்கலாம் திறந்து வச்சாங்க இப்போ எழுபத்தாறில் அந்த தேட்டரில் என்னென்ன படம் போட்டிங்க முத முதல்ல இப்போ தமிழ் படம் முதல்ல வந்து சாரஸ்னு ஒரு இந்தி படங்க தர்மேந்திரா ஹேம மாலினி பெரிய ஸ்டார்ஸ் பாலபிரான முத முதல்ல போட்ட படம் பேர் பேரும் புகழும் முத்துராம அது வந்து நந்தகோபால் செட்டியான்னு ஒருத்தர் அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் அந்த படத்துக்கு அப்போ வந்து என்னென்னா சீனிவாசன் படம் அது அப்போது இந்த நந்தகோபால் செட்டியார் எல்லோரும் பெரிய தேட்டராக இருக்குது உள்ளே வரவே பயந்தாங்க எல்லோரும் உமாவுக்கு போயிடுவாங்க இல்லைன்னா புவனேஸ்வரி ராக்சின்னு எல்லா தேட்டரும் போயிடுவாங்க நமக்கு ஆளே வராது இந்த நந்தகோபால் செட்டியார் வெளியில் கேட்டுக்கு வெளியில் போயிடுன்னு தேட்டர் நல்லாயிருக்கும் படம் பார்க்குவாங்க தேட்டர் நல்லாயிருக்கும் படம் பார்க்கணும்னு கூறி கூறி கூப்பிடுவார் அப்படி அப்படி தான் ஆரம்பித்த பேரும் புகழும்னு அதுக்கப்புறம் அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறோம் ஒரு படம் போட்டேன் அதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சில்வர் ஜிபுலி ஸ்டேஜர் ஆ அதில் என்ன பெக்யூலேட்னா சில்வர் ஜிபுலி ஓடுனது என் ஒரு தேட்டரில் மட்டும்தான் வேறு எங்கேயுமே அந்த படம் ஓடலை பெருசாக போகல நல்ல படம் அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்னு லதா ஜெயகணேஷன் அப்புறம் எனக்கு சூப்பர் ஹிட் ஆனது வந்து மாட்டு ஆட்டுக்கார அவ்வளோ மேலும் இப்போ நீங்கள் சினிமா உலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குரிய அந்த பக்கம் ஒரு இருபத்தஞ்சி இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு நாற்பத்தி நாலு வருஷமாக பக்கத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ அன்னைக்கு தே ஒரு திரையரங்க உரிமையாளராக சொல்லுங்கள் அன்னைக்கு சினிமா இருந்த நிலமையும் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அன்னைக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அப்போ எம்ஜிஆர் படம் நவரத்னோட ஒரு உடம்பு போட்டிருக்காங்க அது அதை படம் பார்க்க வர்றதுக்கு வெறியர் இப்போ இருக்க மாதிரி ஃபேன்ஸ் இல்லை அவன் அப்போ வர்ற எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்கள்லாம் பெரியர்கள் அவன் என்ன பண்ணுவான் ராயப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா அங்கே போய் ரத்தத்தை கொடுப்பான் ரத்தம் கொடுத்தா அவனுக்கு உடனே சாப்பிட்றதுக்கு அவன் ஏழாயிரரூவா காசு கொடுப்பான் அதை எடுத்து படம் பார்க்க அதை எடுத்து படம் பார்க்க வந்துடுவான் அப்போ கியூவை மேனேஜ் பண்ணுறது யார் ஜேபிஆர் கையில் தடி வச்சுக்க அவர் தான் நிற்பார் அவர் கண்ணன் ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கியூவை மேனேஜ் பண்ணுறது அப்போ ஆமாம் அதோட இந்த கட் அவுட்டுக்கு வைக்கிறது பால விஷயம் மட்டும்லாம் அப்போ கிடையாது அது போல் என்ன பண்ணுவாங்க முதல் ஷோவில் வர லேடிஸுக்கெல்லாம் ஒரு மணம் பூ கொடுப்பான் எல்லோரும் ஆம்பளைங்கெல்லாம் ஸ்வீட் கொடுப்பானுங்க அதெல்லாம் எம்ஜிஆர் காலத்தில் நடக்கும் எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்கள் பூரா அப்புறம் அதான் அப்படியே கட்சியாக மாறிச்சு அந்த தொண்டர்கள் அந்த மாதிரி அந்த தொண்டர்கள் அப்படி க போலீஸ் தேவையில்லை அவர் படத்தை போட்டால் ஏகப்பட்ட கூட அன்மேனேஜபிள் கூட்டம் இருக்கும் ஆனால் போலீஸ் தேவையில்லை அவருடைய ஆளுகளே எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க எல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுவோம் சூப்பர் சூப்பர் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் இன்றைக்கி கிடையாதுங்க அதுதான் ஆரம்பம் ஜென்ரலாக வந்து படமாக நீங்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வர்ற படங்களையும் அதையும் கம்பேரிட்டிவாக எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் கம்பேரிட்டிவ் அந்த காலத்தில் நல்ல ஸ்டோரி வந்துச்சுங்க ஒரு பாவ மணி பாருங்க பாச மலர் எல்லாம் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் ஸ்டோரி வேல்யூ இருந்தது அதாவது பார்த்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் அந்த படங்களை மறக்க முடியல இப்போ பார்த்த படம் நேற்று பார்த்த படம் இன்றைக்கி ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது என்ன சொல்கிறீங்க பிளீன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக போச்சு இப்போ அதனால் அந்த கதைங்கிறது இப்போ ரொம்ப கம்மியாக போயிடுது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் நல்ல பிரமாண கடையோடு வந்துச்சு பாகுபலி என்ன ஹிட்டு சூப்பர் பக்கா ஸ்டோரி ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆ பக்கா ஸ்டோரி அந்த மாதிரி யாரும் பட மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாம் திரும்பி பழைய ஃபார்முலாவுக்கே போயிட்டாங்க அஞ்சு ஃபைட் எடுக்கிறேன் நாலு சாங் எடுக்கிறேன் இன்பிட்டு ஒரு கதையை கோக்குறேன்னு வந்துருச்சு திருப்பி கதை இப்படி தாங்க எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதோட அந்த காலத்தில் வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் படம் இவ்வளோக்கு ஏசி எல்லாம் கிடையாது நாங்கள் ஆரம்பிக்கல ஏசிக்கு தான் வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏசி இல்லாத தேட்டர் தானே வெளியிட்டு இப்போ எங்களுடைய புழுக்கத்தோட தானே ஆமாம் சட்டையை புரிஞ்சாலும் தண்ணி கொட்டு ஆமாம் ஈவினிங் ஷோ ஆச்சுன்னா கதவெல்லாம் திறந்து வைப்பான் இப்போ எங்கள் படமே வஞ்சிக்கோட்டை வழி பண்ணேன் எங்கள் அப்பா தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு அது வெளியிட்டு இருந்த தேட்டர்லாம் படம் ஓடும் ஈவினிங் ஆனால் க கதவெல்லாம் திறந்து வச்சுருப்பான் உள்ளே எல்லாரும் வெக்க வேறு சட்டையிலேருந்து வேற எப்படி அப்படி இருந்து படம் பார்த்தான் கரெக்ட் அப்படியெல்லாம் படம் பார்த்தானு இப்போது எல்லா விதமான சௌகரியமும் இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறான் ஏன்னா அவனுக்கு பல விதங்களில் இப்போ இதே படத்தை தான் பார்க்குறான் ஒன் செகண்ட் அதாங்க அந்த காலத்து படத்துக்கு இந்த காலத்து படக்கும் ஒன்று ஸ்டோரி வேல்யூ ஆனால் இப்போ வந்து டெக்னிக்கலாக ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டான் டெக்னிக்கலாக எங்கேயோ போயிட்டோம் இது கூட வந்து கதையும் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கதை வச்சுக்கல இப்போ ஹாலிவுட் படம்லாம் சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அவன் ஸ்டோரி இருக்கு அதில் நம்ம ஸ்டோரி இல்லை ஆனால் இப்போ தெலுங்கில் மட்டும் ஸ்டோரியோடு எடுக்கிறாங்க
சிவாஜி படம் கூட சித்ரா போட்டிக்கு அப்போ தேவர் வந்து இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிருந்தார் ஆமாம் அதெல்லாம் படம் முடிஞ்சது அப்போ அதனால் இப்போ இருக்க இந்த ட்ரெண்டு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ட்ரெண்டு குவாலிட்டி பிரமாதமாக இருக்குது ஆனால் எங்கே லேக்கிங்னால் நமக்கு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் படம் நல்லா இருக்குன்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் வச்சுக்க அவன் மூணு மணி நேரம் சிகரெட்டை மறந்துவிட்டு படமாக தான்னா அதுதான் கிரிப்பிங் அடுத்த என்ன வரணும் ஒரு இது இருக்கணும் அது இல்லை இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு ஃபோனை பார்க்காம ஒருத்தன் சினிமா பார்க்கணும் ஆ சினிமா அப்படி பார்த்தா ஆ அப்படி பார்த்தா ஃபோனை திரும்ப ஃபோனை பார்க்காம அவன் அந்த உலகத்துக்கு போயிடணும் இப்போ உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் உண்டு உங்களுக்கு அவங்களோட நல்ல நெருக்கமான பழக்கம் இருந்தது அதே மாதிரி உங்கள் அப்பா தொடர்ந்து அப்பாவுக்கு தொடர்ந்து அப்புறம் வந்த நடிகர்களோட நல்ல தொடர் வந்துச்சு ஒரு நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரு கமல்ஹாசன் ஏன்னா ரஜினி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் படத்துலேருந்து அத்தனை படமும் நான் திரையிட்டுருக்கேன் அப்படியா ஆமாம் நடுவில் ஒரே ஒரு படம் தான் நான் திரையிடாமல் போச்சு அது பேர் கொடி பறக்குதுன்னு பேர் எங்கள் டேரக்டர் படம் அது தவிர மற்றது எல்லாம் நான் தான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ படம் அவ்வளோ படம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெரிய ரெக்கார்ட் சார் இது அவ்வளோ அவ்வளோ நான் தான் போட்டிருக்கேன் அவரே என்ன பண்ணுவார் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே அதுலேருந்து ரெண்டு நாள் கழித்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்பார் எப்படி இருக்கு ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவார் ஏன்னா ஒருத்தர் தான் உண்மையை சொல்கிறது மற்றவங்க அவருக்காக ஜால் அடிச்சு போயிடுவாங்க இவ்வளோ தான் போகும் இவ்வளோ தான் போகும் சரி 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 ராம்நாதன் வச்சுருவார் ஃபோனை இது சூப்பராக இருக்குனாலும் சுமாராக இருக்குனாலும் ரியாக்ஷன் ரஜினி சார் தவிதமாக இருக்குமா அவர் ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவார் அதுலேருந்து படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே எங்கேயாவது வெளியூரா வெளிநாடு எங்கேயோ போயிடுவார் அவர் இமயத்துக்கு போகிறாருன்னு சொல்கிற எங்கேயோ போயிடுவார் ஆள் போயிடுவார் அதனால் தைரியமாக அவரை வச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் எடுத்தேன் நான் பிளட் ஸ்டோன்னு நான் தானே ப்ரொடியூசர் அதுக்கு அதில் தான் அவர்கிட்ட நெருக்கமாக பழகிற சான்ஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கு நீங்களும் இவரும் சேர்ந்து எடுத்தது அது டாக்டர் முரளி டாக்டர் முரளி அதான் இன் அதர் வேர்ஸ் டாக்டர் முரளி தான் ப்ரொடியூசர் நான் வந்து ஃபைனான்ஷியர் அவர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் நானே ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் என்ன அப்போ தான் சில விஷயங்கள் ரஜினி சாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய அந்த டைம் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒன்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்னு சொன்னவங்க எட்டே முக்காலுக்கு கீழே லாபிக்கு வந்துடுவார் வின்சர் மேனர்னு ஒரு ஹோட்டல் ஃபுல்லாக புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் எட்டே முக்கால் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஃபோன் அடிப்பார் ரூமுக்கு இன்னும் நீங்கள் வரலியாக கீழேன்னு அடுத்த என்னையே கேட்பார் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் அப்போ எயிட்டி செவன் நினைக்கிறேன் அந்த படம் எடுத்து எயிட்டி சிக்ஸு அப்போது ஒரே ஒரு பிளேன் தான் ஒரு நாளைக்கு டெக்கோட்டா இருபத்தி நாலு பேர் நம்ம உட்காரலாம் அதில் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் இருக்குது அப்போ இந்த ஐடி ப்ரூஃப் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டிக்கெட் எவன் வச்சுருக்கானா அவன் ஏறிக்கலாம் எனக்கு மட்டும் ஒரு டிக்கெட் எடுத்துருந்தேன் ரஜினி சாருக்கு ஒரு டிக்கெட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகிறதா இருந்தோம் அப்போ அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து கேட்டாங்க நான் போகணும் அப்படின்னா நானும் போகிறேன் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னேன் என் டிக்கெட்டில் நீங்கள் போங்க அப்படின்னேன் உடனே ரஜினி வந்து முடியாது நீ ரயிலில் வர்றதுனா வா அது தயாரிப்பாளர் அவருக்காக எடுத்த டிக்கெட் அவரும் நானும் தான் போகிறோம் நீ ட்ரெயினில் வா இல்லை நாளைக்கு பிளேனில் வா இடம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அப்போ அவருடைய நேர்மை தெரியுது அதெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்ததுனால தான் அவர் இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் இது எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் ஒரு இடத்துல கோட்டை மேலே ஒரு கயத்தில் ஏறணும் டூப் போட்டுறோம்னா டூப் போட்டு லாங் ஷாட்டாக வச்சுட மாட்டோம் நான் ஏறுறேன் அப்படிங்கிறார் அந்த படம் வசூல் ரீதியாக எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக வசூல் ரீதியாக எப்படின்னா அது வந்து ஹாலிவுட் கோ ப்ரொடக்ஷனுங்க எப்படின்னா அது எங்களுக்கு அவனுக்கு என்ன டீல்னா ஆர்டிஸ்ட்லாம் நான் கொடுக்கணும் டேரக்டரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவன் கொண்டு வரணும் இங்கே சைட் இன்னும் செலவு என்னது லேப் செலவு அவனது எனக்கு அவனுக்கு வந்து ஃபாரின் ரைட்ஸ் போகிற அவனுக்கு இந்தியன் ரைட்ஸ் இந்தியன் போட்டால் ரைடு இந்தியன் ரைட்ஸில் சுமாராக தான் ஓடிச்சு ஃபாரினில் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு அப்படியா ஆமாம் பிளட் ஸ்டோன்னு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு பரவாயில்ல ரஜினிகாந்துக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் ஏற்ப ஆமாம் முதல் ப்ரொடியூசர்னு உங்களை வச்சுக்கலாம் அப்போ அது அப்போ தான் அவருக்கு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷுக்காக யூஎஸ் ஐஸ்லேருந்து ஒரு லேடி அமெரிக்கன் லேடியை கூட்டியாந்து டெய்லி பேசி பழகினார் அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட் இப்போ ரஜினிகாந்த் வச்சு ஒரு ஆங்கில படமே தயாரிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் ரஜினிகாந்த் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணுன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரல இல்லை இது எப்படின்னா நான் தியேட்டர் ஓனர் இருக்கேன் அப்போ தியேட்டரில் இப்போ ஒரு டிக்கெட் நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறோன்னு இங்கே எனக்கு அதில் இருபத்தஞ்சி முப்பது ரூபா தான் கிடைக்குது மிச்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போக ப்ரொடியூசர் போகுது அப்போ என்ன நினச்சேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தால் பெட்டரு
எனக்கு முதல் படம் எனக்கு முக்தா சீனிவாசம் படம் அது வந்து இரநூத்தம்பது நாள் ஓடிருக்கேன் தேட்டரில் அது பெரிய விழா பண்ணாங்க அப்போ அவர் பிரதர் அவர் பேர் ராமசாமியா முக்தா சீனிவாசன் ராமசாமி ராமசாமி அவர் பிரமாம அரே அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் யார் சீட் நம்பர் போட்டு போட்டு கொண்டு அது உட்காந்துருப்பார் நான் வந்து முத முதல்ல நான் சீட் வாங்க போகிறேன் சூட்டெல்லாம் போட்டுக்க போகிறேன் அங்கே பார்த்தா நான் ஒத்தந்தான் பைத்தியாக ஏற மாதிரி சூட்டில் வந்துருக்கேன் ஒரு வேலை சூட்டில் வரல சரி போய் அந்த சீட்டு கொடுத்தா உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே ஷீல்டெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் முதல்ல ஹீரோ கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஹீரோயினை கொடுத்தாங்க அப்புறம் எல்லோரும் கொடுத்தாங்க அப்புறம் கேமராமேனை கொடுத்தாங்க அப்புறம் லைட் பாய் கொடுத்தாங்க அப்புறம் பத்து பத்திரம் கழுவுறவங்க கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தேட்டருக்காரில் கூப்பிட்டாங்க பார்த்தா அதில் லேபிளில் என் பேரே இல்லை அப்போது முக்தா தான் என்னங்க அது என் பேரே இல்லை அது தம்பி அது உரிச்சு பிடி சரியாக போயிருந்தாரு வேறு பேர் இப்படி தாங்க அப்போ தான் பார்த்தேன் தயாரிப்பாளர் இருக்க மரியாதை வேறு எவனுக்கும் கிடையாது ப்ரொடியூசர்னால் தனி மரியாதைங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு போங்க ப்ரொடியூசருக்கு தானே உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறான் தேட்டருக்கு பெஸ்ட் தேட்டருக்கு எந்த கவர்மெண்ட்டாக அவார்டு கொடுக்குறான்னா அது ப்ரொடியூசருக்கு மேலே ஒரு பங்கு அதுக்கு நான் போகலை நடிகர்களுக்கு கொடுத்துட்றானுங்க இவன் ப்ரொடியூசர் எவன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அடுத்த படத்தை இவரை வச்சு எடுத்தா அவ்வளோ அவரை வச்சு எடுத்தான்னு அங்கே ஒன்றே கொடுத்துட்றான் பூராத்தையும் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரே பார்க்கணும்னு வைக்க ஒரு அமிதாப் பச்சனை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறோம் இல்லை ரஜினிகார கூட கூட்டு போனால் உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லை நான் நாலு மாதம் ஆனால் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது அதனுடைய வேல்யூ அடுத்த லெவல் ப்ரொடியூசர் பெரிய சினிமா சம்பந்தமாக இங்கேயே எந்த ஊர்வலம் நடந்தாலும் ரஜினி கமல்ஹாசன் கலந்து கொள்கின்ற ஊர்வலம் தானே தனியாக போடுறாங்க ஆமாம் அதனால் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் ஜனங்களுக்கு வருவாங்க போராட்டத்துக்குமே களைகட்டன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து தயாரிப்பை நம்ம திரையரங்கு உரிமையாளர்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தயாரிப்பாளர் ஆகிட்டிங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் ஆகி இந்த சின்ன சின்ன படங்கள் பண்ணிங்களே தவிர ஒரு பெரிய நட்சத்திரங்களை வச்சு ஏன் படம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணலைன்னு கேட்குறேன் நான் இல்லை இல்லை ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனான்ஷியல் கிரன்ச் கிடையாது உங்களுக்கு ஏன் இருந்தாலும் அந்த நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணலாம் பாருங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஸ்க்குன்னு எனக்கு தெரியும் ப படம் தயாரிப்பாளர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஸ்க்குன்னு தெரியும் எனக்கு அதனால் என்னுடைய பேஷனுக்காக படம் எடுக்கிறேன் லாபம் லாப நோக்கத்தோடைய சூப்பர் கொடுக்கறது இல்லை அதனால் பெருசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெருசாக தோக்குறதுக்கு போல் சின்னமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய படம் எடுக்கல பத்து சின்ன படம் எடுக்கலாம்ல ஒரு சின்ன படம் ஹிட் ஆச்சுன்னு வைங்க ஒரு பெரிய படத்தினுடைய ஈக்குவல் வந்துடுது கலெக்ஷனில் ம் ரஜினிகாந்த் அளவுக்கு வந்து கமல்ஹாசனோட உங்களுக்கு நெருக்கமான நல்ல நெருக்கம் ரொம்ப நெருக்கம் அவர் ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும்னா என்ன ஏதாவது கூப்பிடுவார் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த ரியல் இமேஜ் இந்த கம்பெனி என்கிட்ட வந்தாங்க வந்து நாங்கள் டிடிஎஸ்னு ஒன்று தயார் பண்ணியிருக்கோம் அதை மொதல் முதல்ல உங்கள் தேட்டரில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் படம் எதுவும் வர வரைக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டேன் இலவசம் வைக்கிறனா வை அப்படின்னு சரி நான் வைக்கிறோம்னு வச்சாங்க முதல்ல நான் தான் ரியல் இமேஜில் இருந்து டிடிஎஸ் வைக்கணும்னு வச்சாங்க ஆனால் படம் கிடையாது தற்செயல் பிரசாத் ஸ்டுடியோவுக்கு போயிருந்தேன் நான் இளையராஜா சாரை பார்க்க போயிருந்தேன் அவருடைய ஆஃபீஸ் அங்கே தானே அவரை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ கமல் வந்து ஏதோ டப்பிங்கில் இருந்தார் படம் பேர் குருதி போனார் குருதி போனார் குருதி போனார் அப்போ கமல் சார்கிட்ட சொன்னேன் கமல் சார் எனக்காக நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் என்ன அப்படின்னாரு இது வரைக்கும் நான் டிடிஎஸ் மிஷின் போட்டேன் சவுண்டு பிரமாதமாக இருக்குது ட்ரெய்லர் ஒன்று போட்டு பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கான படம் வரல படம் வரல நீங்கள் இந்த குருதி போனால நீங்கள் டிடிஎஸில் பண்ணி தரக்கூடாதான்னு கேட்டேன் உடனே பண்ணுறேன்னார் செப்டம்பரில் ஓட வேண்டிய படத்தை மூணு மாதம் தள்ளி தீபாவளி தான் ரிலீஸ் பண்ணார் ஃபஸ்ட் பிக்சர் நான் வந்தேன் அப்புறம் நான் ப்ரீமியரிங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார் ஆமாம் கமல் அப்போ டிடிஎஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னா எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு படம் கொடுத்தது அவர் சூப்பர் அந்த அளவுக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு அதே மாதிரி டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு பாருங்க இது வந்து ஆடியோ டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கும் இதே மாதிரி ரியல் இமேஜ் சாமான் வாங்கி போட்டேன் படம் கிடையாது என்ன அப்போ தீபாவளி டைம் தான் அதுவும் சரவணன் சார் போய் பார்த்தேன் ஆமாம் அவர் வந்து பேரழகு அந்த தயார் பண்ணிக்கிருந்தார் நான் சொன்னேன் இதை டிஜிட்டலில் பண்ணித்தாங்களே நான் சாமான்லாம் போட்டு விட படத்தை காணும் அப்படின்னு அவர் தான் முதல் படம் தந்தார் அப்படி தான் டிஜிட்டல் ஆரம்பித்தது அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரோடையும் எனக்கு இருக்க நெருக்கத்தினால தான் இந்த தொழிலில் இந்த டெக்னாலஜியே வந்துச்சு கரெக்டாக ம் இது ரெண்டுக்கு வித்துட்டது நான் தான் இல்லை இப்படி நீங்கள் உங்கள் தேட்டரே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மால் வந்து சவுத் இந்தியாவில் நான் தான் அது மால் கட்டினது எனக்கும் பிரசாத் ரமேஷ் இருக்க அப
ஸோ மால் டெக்னாலஜி நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் நிறைய விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இல்லை இது ஒன்று இல்லை இப்படி வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான சிஸ்டத்துக்கு வந்து உடனே அடாப்ட் ஆகணுன்ற உங்களுக்கு எங்கே இருந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க பொதுவாக எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே புதுமைகள் வந்துக்கினே இருந்தால் தான் மக்கள் விரும்புவாங்க மாற்றங்கிறது எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் மாற்ற முடியாது ஒன்றே ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டிமே அது மாற்ற முடியாது ஏன்னா இன்னொன்றுக்கு கட்டுபடி ஆகாது இதுதான் அதனால் மாற்றம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் மக்கள் வருவாங்க இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி இருக்க உள்ள ஆனந்த உடனே எடுங்களேன் இப்போ இருக்க ஆனந்த உடனே எடுத்து பாருங்க லே விட்டே வேறு ஹிந்து எடுத்துங்க சப்போஸ் அரிஸ்டாக்ராட்டிக் பேப்பர் அது பாருங்க அவனே ஃபார்மேட் போகிற மாதிரி பண்ணல காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாதிரி புதுசு புதுசாக கொடுத்தா தான் மக்கள் விரும்புவாங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்க தேட்டர்லேயே பல இன்னோவேட்டிவ் சிஸ்டம் கொண்டாடுறது ஆமாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை உலகத்தில் இல்லாத மாதிரி ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படின்னா ஒரு இரநூறு சீட் உள்ள ஒரு தேட்டருங்க ஆனால் அதில் அறுபது தான் இருக்கும் அறுபது ரிக்லைனர் படத்துக்கு படம் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் தனித்தனியாக நடுவில் ஒரு மூணு அடி கேப் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி இரநூறு பேர் ஆனால் அறுபது 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 சீட்டு தான் இருக்கும் அதில் என்ன அதில் நீங்கள் டிக்கெட் இப்போ நீங்களே அதுக்கு ஒரு படம் ஓடுது டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்கன்னு வைங்க உங்களை வீட்டில் பிக்கப் பண்ணுறது கார் வரும் திருப்பி கொண்டு விடுறதும் காரில் கொண்டே விட்டுருவோம் உங்கள் காரில் வந்தீங்கன்னா அந்த காரை நாங்கள் பார்த்து ஒழுங்காக பார்க் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருவோம் ரெண்டாவது இந்த பாப்கார்னு பெப்சி கோகோ கோலா இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் நோ சார்ஜஸ் இது போக இன்டர்வெல்ல இரு இருபத்தோரு டிஷ் வச்சு ஒரு புஃபே டிஜினர் புஃபே லஞ்சு அப்பா அதுவும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படம் பார்க்குற இட்ஸ் நாட் என்ன இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டாடுறேன் அப்படி சரி உங்கள் உங்களுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆகும் இல்லை கல்யாணம் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஒரு பிள்ளை இருக்கணும் இங்கே தனியாக ஒரு க்ரஷ் வச்சுக்கிறோம் அந்த க்ரஷில் பிள்ளையை விட்டால் வீல் டேக்கர் கீழ் படம் முடிகிற வரைக்கும் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் விட கொண்டாடுறேன் அது ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன் செகண்ட் ப்ரொஜெக்டர் கிடையாது இப்போ இந்த எல்இடி ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்துருச்சு அந்த ஸ்க்ரீன் போடுறோம் அப்போ அறுபது சீட் தான் இந்த அறுபது சீட்டுக்கு இது நான் மூணு ஃப்ளோர் தான் கமர்ஷியல் மேலே பதினாலு மாடி ரெசிடென்ஷியல் கட்டுறேன் எண்பத்தி நாலு ஃப்ளாட் இருக்குது அவன் படமாக்க வந்தானாலே எனக்கு ஃபுல்லு அறுபது தானே சீட் அவனுக்கு பொழுது போனால் இங்கே வந்துடுவான் இல்லை அவன் ஒரு பர்த்டே பார்ட் அறுபது சீட்டையும் அவன் அப்படியே விலைக்கு எடுத்துக்கலாம் அவனுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சாப்பாடு பண்ணி கொடுப்போம் நம்மட ஓடுற படங்களில் ஒரு படம் எந்த படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணால் போட்டுருவோம் ஆமாம் நீங்கள் என்ன படம் பார்க்கலன்றத அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஜயலட் பண்ணி இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரேட்டு கவர்மெண்ட்டில் வாங்கிடுவேன் இந்த செலவெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பெஷல் ரேட் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கிடுவேன் இப்போ எத்தனை தேட்டர் வருது சார் அங்கே நாலுலேருந்து ஆறு தேட்டர் தான் பண்ண போகிறேன் தட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் அதோடு இப்போ நீங்கள் இந்த இன்டர்வலில் போய் சாப்பாடெலாம் எடுத்துக்கிற சொன்ன பாருங்கள் அதுக்கே உங்களுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெயிட்டர் நிற்பான் நாலு நாலு சீட்டை தான் எட்டு பேருக்கு ஒரு வெயிட்டர் நிற்பான் பஸ்ஸர் அடிச்சிங்கன்னா அங்கே ஒரு பேட் இருக்கும் அதில் மெனு வரும் மெனு பஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்கள் டேபிளில் சர்வ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அந்த சாப்பாடு சூப்பர் இதெல்லாம் தான் பண்ணுறேன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் சினிமா கரெக்டாக இருக்கு இப்போ ஒன்று முன்ன உள்ள கதனாலையும் இப்போ உள்ள கதனாலையும் பார்க்குறீங்க என்ன வேர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் எங்கே வேர் தே ஆர் லேக்கிங் பல படங்கள் பெரிய பெரிய படங்களே வந்து ஓட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்போ சினிமாவில் இருக்கு நடிகர்கள் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாங்க நடிப்பில் எந்த குறையும் இல்லை எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டிங்காக இருக்குது அந்த காலத்து நடிகளோட இவங்க நடிப்பு என்ன ஈவன் பெட்டாக இருக்குது அதாவது இவங்கெல்லாம் தே ஆர் லிவிங் த கேரக்டர் அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார் பண்ணுவார் பாருங்கள் ம் கேரக்டர் ஒரு படம் ஞாபகம் இருக்குது ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோ எங்கே ஒரு பலருக்கு இங்கே வந்து பிறந்தாங்கன்னு ஒரு பாட்டு பாடுவார் அவர் கை வேற அவருக்கு பெரால்டி கேட்டாக் மாதிரி இருக்கும் அதிலெல்லாம் அவர் நடிச்சிருக்குது பாருங்கள் பாகப்பிரிவினை பாகப்பிரிவினை ரொம்ப பிரமாவாக இருக்கும் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி அதே மாதிரி திலானா மோனாம்பல் He lived that character. அந்த மாதிரி இப்போ இருக்க நடிகர்கள் தேர் லிவிங் தட் கேரக்டர் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒத்த செருப்புன்னு பிரமாமா அந்த கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கார் ஒரு எக்ஸ்ட்ராண்டர் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு நடிகன் இவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமா அதாவது எதிர ஆளே இல்லாமல் சார் மைமீன் கூட எதிர ஆள் கிடையாதுங்க எதிர ஆளே இல்லாமல் ஆள் இருக்கு தான் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு அவரே நடித்து அவரே எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு நடிப்பினுடைய திறமை திறமை அந்த திறமை பிரமாமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ மெயினாக வந்து என்னென்னா நமக்கு லேக்கிங் வந்து ஸ்டோரி தான் வி ஆர் லேக்கிங் அந்த ஸ்
ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரை தேர் சேஃப்டி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அது தியேட்டருக்காரன் அவன் ப்ரொடியூசர் வந்து காப்பாற்றுனா எந்த விதத்துலையும் நியாயம் இல்லை வியாபாரம் அது படம் போட்டால் முதல் போட்டால் பண்ணுறான் அவங்கவுங்க அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஆமாம் அதனால் அது டிவியில் வர்றதுனால அது நம்மளை பாதிக்குது எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு வாரத்தில் அமேசானில் வந்துடும் சன் நெக்ஸ்டில் வந்துடும் என்ன ஜியில் வந்துடும் அப்போ பார்த்துக்குவோம் அப்படி மாதிரி படங்கள் போடுறது நீங்கள் மற்றது விட்டுருங்க இப்போ வியாபார ரீதியாக தயாரிப்பாளரை பார்க்குதா திரை திரையரங்கு உரிமையாளர்களை பாதிக்குதா தயாரிப்பாளர்களை பாதிக்குதான்ற வேறு விஷயம் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அது மாதிரி படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது நல்லதா ஒரு விதம் ஒரு விதம் நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ம் சொல்லுங்கள் என்ன எப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் குறையும் எப்படி ஆஹ் இப்போ அதுக்கே வெப் சீரீஸ் படம் எடுக்கிறோம்ல அது என்ன காஸ்ட்டு இதே குவாலிட்டி வருதுல்ல ஏன்னா அந்த மாதிரி பல கோடி கிடைக்கிற கேட்குற ஆர்டிஸ்ட்லாம் விட்டு விட்டு இருக்க ஆர்டிஸ்ட் வச்சு படம் எடுக்கிறோம்ல அதனால் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் படங்கள் குறைய குறைய அவங்க விலையும் தானாக குறையும் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தானுங்களே இப்போ நமக்கு ஒருத்தருடைய கால் ஷீட் கிடைக்கல அவன் இருபது கோடி கொடுத்தாலும் நான் இருபத்தஞ்சி கொடுக்குறேன் நான் போய் நிற்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இந்த சின்ன படங்களை வச்சு தயார் பண்ண பெட்டர் ப்ராஃபிட் வருதுன்னா ப்ரொடியூசர் கொஞ்சமே இதுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பேர் போய் மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த சினிமாவே எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி கதை டேரக்டர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நடிகரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இப்போ அந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு தயாரிப்பாளர் கூட வருத்தப்பட்டிருந்தார் சமீபத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸே கிடையாது யாருமே இப்போ ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு நாமளும் ஏதோ வாசல்லேருந்து இந்த சினிமா ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ப்ரொடியூசர் முன்னாடினா அந்த கதையில் திருப்பங்கள் இது வேணாம் இது இந்த மாதிரி வச்சுக்கலான்னு சொல்லுவார் படம் இல்லை லென்த் அதிகமாக இருந்தால் இந்த லென்த் இப்படி குறைச்சிக்கலாம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் எதுக்குமே தயாரிப்பாளருக்கு வந்து ரோல் இல்லைன்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஃபீல் பண்ணிட்டார் சினிமா உலகத்தில் அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது தயாரிப்பு அதாவது தயாரிப்பில் நடிகர்கள் ரொம்ப எண்டு பேர் பண்ணுறாங்க ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு பயம் நம்ம மார்க்கெட் சரிஞ்சிடப்படாது அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஜால்டா அடிக்க இருப்பான் அண்ணே இதை மாற்றினா நல்லா இருக்கும் அதுக்கு மெயின் காரணம் இந்த மானிட்டர் என்றைக்கு வந்துச்சோ அன்றைக்கு கிடச்சி எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் நீ ப்ராசஸ் பண்ணி வந்தால் தான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு தெரியும் இப்போ மானிட்டரில் போட்டு பார்த்து இல்லை இந்த ஆங்கிள் சரியில்லை இந்த ஆங்கிளை மாற்று இவன் டயலாக் சரியில்லை இந்த டயலாகை மாற்று வேறு ஆளை கொண்டா மானிட்டரில் பார்த்து விட்டு ஏன்னா இமீடியட்லி வர்ச்சி ஏபிள் டு சீ த ரிசல்ட்டில் இந்த மானிட்டரிங்கில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபிலிமை ப்ராசஸ் பண்ணி நியாயமாக சொன்னீங்க அப்போ தான் பார்க்க முடியும் என்னன்னு தெரியும் ஹீரோவுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது தெரியாது அடுத்த என்ன ஷார்ட்டு என்ன கதை என்னுடைய என்ன லிங்க்குங்கிறதுலாம் டேரக்டர் மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ பாலச்சந்திர சார்லாம் எடுத்திருக்காரு அவங்கெல்லாம் என்னென்னா ஒரு சீன் கொண்டாந்தாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு செட்டு போட்டாங்கன்னா அந்த செட்டில் வர்றதெல்லாம் அங்கே அங்கே அங்கங்கே எடுத்துருவாங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதை எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுன்னு நடிகனுக்கு புரியவே புரியாது என்னென்னு இப்போ அப்படி இல்லையா கதை கதை மாறி போச்சுல்ல இவர் தான் எல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஆமாம் உங்களுக்கு நடிகர்களில் வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் நெருக்கமாக பழகினான்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி இயக்குனர்கள் உள்ளவங்களோட நெருக்கமாக பழகின பாலச்சந்திர 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 பாரதிராஜா பாரதிராஜா பாரதிராஜாவெல்லாம் இஸ் அ ஜீனியஸ் நோட்டோ பாரதிராஜா பாலச்சந்திர பாலச்சந்திர என்னை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தார் என்னை நடிக்க சொல்லி அப்படியா நான் ஒரு அது வெங்கட் தான் எனக்கு தூது வந்தது என்ன ஒரு படத்தில் உங்களை ஒய்யன் நினைக்கிறேன் இருங்க அது ஒரு பேரு ஏன் உங்களை பாலிட்டிஷனுடைய அப்பாவை நீங்கள் வரீங்க தப்பு பண்ணால் மகனையும் நீங்கள் கொல்ல தயார் அந்த மாதிரி ஒரு ரோலு உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுள் வாங்க வெங்கட் வந்து கேட்ட வெங்கட் போய் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்புறம் வெங்கட் போய் சொல்ல அப்புறம் அவரே லைனில் வந்தார் ஏன் நீங்கள் மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் என் பேரில் நம்பிக்கையில்லைன்னு உங்கள் பேர் நம்பிக்கையில் இல்லை என்னால் உங்கள் பேர் கெட்டு போகக்கூடாது நான் நான் வரல அப்படின்ட்டேன் நான் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் அவர் தான் கட்டாயப்படுத்தார் நடிக்க சொல்லி அதனால் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு தனி மரியாதைங்க அவர் படங்கள்லாம் என்ன ஃபென்டாஸ்டிக் படங்கள் எல்லாம் அவர் அவர் டேரக்ட் பண்ண படங்கள்லாம் ரொம்ப பிரமா ரொம்ப பிரமா தான் தமிழ் சினிமா போக்க மாற்றின இயக்குனரில் அவர் ஒருத்தர் அவருக்காக நீங்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான பாராட்டு விழா கூட ஆமாம் சேர்ந்து பண்ணினேன் பெருசாக பண்ணேன் அவருக்கு ஒன்று பண்ணேன் இளையராஜா ஒன்று பண்ணேன் ஒரு இளையர் அப்போ நான் வந்து ஃபிலிம் சேம்பர் செக்ரட்டரினா அப்போ பண்ணேன் சிம்பனி இதுக்கு இந்த அவருக்கு ஒரு பட்டம் கிடைச்சிது அதுதான் சிம்பனி தான் சிம்பனி முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு தான் உடனே பண்ணேன் பெருசாக பண்ணேன் காமராஜா இல்லை பாலச்சந்திரக்கு பண்ணது இதில் ஸ்டேடியத்தில் ஸ்டேடியத்தில் நேரு ஸ்டேடியத்தில் அது பாலச்சந்திரோட வேறு உங்களுக்கு நெருக்கமான
ஒரு ரஜினி சார் படம் வர்ற அன்னைக்கு நீங்க எனக்கு வேணும்னு கேட்டா அந்த ஒரு படத்துல சம்பாரிச்சா தான் என் ஓம்படத்தை வச்சு நான் ஓட்ட முடியும் இதோட வராதேங்கிறோம் நான் வருவேன் நீ மல்லுக்கட்டிக்கு வந்தா நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கும் விஷாலுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஒரு மோதல் வெடிச்சதா இருக்கு முக்கியமா பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்து